Hi everyone. Can you hear me and see the screen? Yes, Okay, good. So let's get started. I already submit this exercise to you guys uh, this morning. Um, so I hope you had a chance to take a look to it. Um, already خلصنا ال question الأول والثاني. فراح نبدأ الثالث now. Um, and I actually I need your help um, figuring out figuring out how we gonna to do it. Um, خلينا نشوف المثال. يقول لك إن write a program uh, that has this following methods. فيها three methods. واحدة راح تكون لل average and the second one is gonna to be for max uh, maximum uh, score and the third one is gonna to um, calculate the percentage of success. Uh, those methods gonna to be called from the main. So قبل ما نبدأ بالmethods and how we gonna to write it. أول خطوة أنت راح تبدأ فيها هي المين. So we need to figure out how we gonna to start in main. We will go go over it one by one. Then we will go to the methods. Okay. So let me use the draw here. So let's just start with this one. How we gonna to read a number from students? We gonna to use. What we gonna to use to read? Um, number of students. So you need to know how many students in the class. So that's the question is um, you will have um, so uh, this question is going to, to to ask you to enter the number of students. Then you will get their score. You will calculate the average. You will calculate the maximum and you will uh, find the percentage of success depending on their um, Great. فأول خطوة راح نقرأ ال نقرأ ال number of students. So how many students we gonna to have? Yes, we gonna to use a scanner. Good. Then we gonna to declare and create an array of scores according to the number of students. طيب تمام. الآن حنا قرأنا ال number of students. نفترض أن حنا we call it x. We will call it something else. I'll show you the program now. Then we need to create an array. So, each type of array we are going to do here. We are going to do an array, and we will assign the scores. Sorry, on the array. So, we are going to place the scores, the grades, the scores that the students have inside the array. And it will be in the size of the students. So, the first step we need to know what is the type of array. Okay. الدرجات دائما تكون انتجر رؤى والوجين. So uh, the scores it could be yes it's double رويدة thank you. So we need to create an array of double. The type of the array is going to be double. So this is the first thing. Then we already know the number, the length of the array. It's the number of students which is we already read it before. Okay. So how are we going to declare this? We're going to say double array equal to what? To new, um, sorry, it's hard to write here. Um, to new um, double, then we have the square and we have to put a number here. What is the number is going to be uh, between those? Um, it's not an I. What's the, what's instead of I, Rua? What we suppose instead of I, the I, we need a number of students here. We need to create the size is going to be, it will be, um, it's X, Yazid, or the length of X. So X going to contain students, a number of students. Yes, it's, you are right. X is the number of students. You're right. Uh, because we already defined it as an integer. We don't have the student there. Yes, we have a number of students. So it's going to be X here. Exactly. Uh, sorry, I cannot write it all down, but you're going to see it in a program soon. Then you need to fill the array by reading scores from user. Then you will go one by one. 
reading list course. So what we get to do, how we get to read one by one? Which, um, what are we going to to use? To read scores, the grade, the rajat al tulab kif rah naqra'aha one by one? Mumtaz, rah naqra'aha istikhdaman bil-loop. Bad man istikhdamha bil-loop, wa naqra'aha wa nkhazzinha bil-array. Ish rah naqra'aha? Rah naqra'aha print the average, wal maximum, wal percentage. Kif rah naqra'aha? Ma rah naqra'aha one by one dakhil al-main. راح نعمل call calling إلى الميثودز يعني each of those the average وال maximum وال percentage كل واحدة منهم راح تكون أساسا already معمولة دا بميثودز اللي هي الآن حنا سكبت we will back to it فراح تعملي لها call أو راح تعملي لها call and work good job راح تعمل call إلى ال average and you get it to send إيش راح نعمل سند إيش راح يكون ال argument inside it راح نرسل ال array اللي فيها الدرجات ال scores على أساس إن هي تحسب لنا ال average وال maximum وال percentage of success أي سؤال على السؤال بشكل عام إلى الآن على أساس نرجع ونحاول نحله بال في الكود يعني نرجع هنا سؤال 3 في some delay between الشاشة عندي وعندكم فأنا بس أنتظر شوية few seconds إلى أن تظهر الشاشة معكم أنا هنا استخدمت ال GDB online instead of NetBeans بس هي راح تكون um, نفس الفكرة في النهاية أي any IDEs ممكن أو online editor ممكن إنه هو يقوم لك أو compiler سوري ممكن إنه هو يقوم بالدور فنبدأها step by step and we will see it here um, so كانت السؤال الأول أو الفقرة الأولى كانت خلينا نجي هنا read the number of students then declare an array of scores according to the number of students so first step, which is one here, read the number of students. So a number of students راح تكون إيش؟ راح تكون integer. تمام؟ Yes, we need to import the the scanner absolutely, لأن إحنا راح نقرأ ال المعلومات من عند ال user. تمام. فأول خطوة على أساس إن إحنا راح نستخدم the scanner, we have to Import the Java utility. You see my highlights when I highlight the sentence. When I highlight the sentence on the online editor like this, it's clear, right? You can see it. Okay. So first, we need to. Import the Java that you tell to use the scanner. Let's do it one by one. The first step: read the number of students. How are we gonna to read it? First, we need to declare integer to store a number of students as a variable. Good. Then we're gonna to ask the user to enter a number of students. We have to be clear: enter a number of students so we can read it. Then we use the scanner. We declare an input called input. Then uh, we assign whatever a user enter. This is whatever a user enter is gonna to store where on the student number. What do you mean, Rua scanner first? It's okay if you print it out as long as you didn't do it in input this next line. It's supposed to be before the next line. It doesn't have to be uh, in a specific order with a print or declaration of other variables. Okay. Okay. This is the first step. We already read a number of students. Yes, you you're right. We have to do a um, the scanner. Uh, so number B or number two, what they ask us to do. Declare and create an array of score according to the number of students. 
we declare an array called scores here. But what's the main important part here is that what do you supposed to put between uh, the square brackets is the student's number that you read it from the user. Okay. So this is the second part where we create an array based on the inputs المستخدم الرقم اللي دخلوا عدد الطلاب. Yes, the number of items. عدد المستخدمين أو عدد الطلاب هو اللي راح يكون بين الأقواس هنا. هذا معناته أن الطول اللي حق الأرّي الأرّي اللي اسمها سكوير الطول اللي حقها هو بعدد الطول اللي دخلوا المستخدم. لو دخل ثري راح يكون طولها ثري. تمام؟ الستيب اللي بعدها طلب منك fill the array by reading the score from the user. يعني الآن أنتي في البداية قرأتي من عند المستخدم عدد الطلاب student number. Then um, تحتاج أنك تقرأ مثلا اللي هو المطلوب أنك تدخل الدرجات اللي حق الطلاب one by one. So how are we going to do this? راح نستخدم اللوب. نقرأ بداية من الزيرو إلى عدد الطلاب ليس عدد الطلاب أقل من الـ I أقل من عدد الطلاب ليس أقل من عدد الطلاب أو يساوي لأنها لو وضعت يساوي يعني لو هو دخل عدد الطلاب ثلاثة وحنا بدأنا من زيرو راح يكون run out of a time يعني راح يكون out of boundaries راح يكون زيادة على الـ length الطول اللي حق الـ array so حنا راح نبدأ من زيرو one two إذا كان مثلا عدد الطلاب ثلاثة ففي البداية راح تقول للمستخدم enter score for students number i للطالب مثلا رقم صفر في البداية بعد كذا الطالب رقم واحد بعد كذا الطالب رقم اثنين فأنت هنا تطلب من المستخدم أنه هو يدخل الدرجة وتعطيه خبر أنت إيش الأوردر أنت الآن تكتب إلى أي يوزر تمام القيمة اللي راح تتم إدخالها من عند المستخدم راح يدخل next double مثل ما تفضلت إحدى الطالبات بالكلاس اللاب اللي قبله لأن عندنا السكور عبارة عن double فالمفروض أن حنا نستخدم بالنسبة إلى السكان next double good فين راح نخزنها في أول قيمة بالنسبة إلى الأري yes ممكن أنك تبدأ من الواحد وتنتهي بأقل من أو يساوي it's gonna to be same بس على أساس أني أوضح أن هنا الأري السكور كيف راح تكون؟ I'm not sure. Okay, eraser. Let me see if I have space. So the array. نفترض إن هي هذه ال array. عددها نفترض إن المستخدم دخل number three. So intern three for three students. So the index gonna to be zero, one, and two. Sorry about the handwriting here. The value inside it, how we can access it, how can we put a number here? راح نحط اسم الarray متبوعا بين ال الأقواس المربعة هذه. It's gonna to be enter inside it the index for a place that you would like to enter something on it. So in the first step, we would like would like to put a value on the first place, index zero. Then we would like to put it on the second one, so it's going to supposed to be one. The index is one, which is zero here and one are the i in the example. Okay, so in the first step, in the first place, the score is zero. The first step, 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 the first
بالسكور 1 سوري بعد كده بالسكور 2 so every time you change it it's gonna to go loop because we having i plus plus okay What is the next this, the, the next part they asking us to do? This is the part that is going to work with the methods. So they ask us to print. How we gonna we just uh, create the print statement and then we call the methods. So here we just wrote some of the sentences that can explain what we are going to print. The student's average is. وبعد كده عملنا call إلى الكمبيوتر الأفريج. إيش الargument اللي راح نرسله معها؟ إيش نوع نوع ال ال scores هنا؟ This is the calling. يزيد. Here I call it. We are still on the main. So this is the main. So inside the main, inside the main, we call the three methods. But I already put the methods inside a print statement. That's made not me um, so clear for some of you. So the calling are already inside the um, the print statement. Is it clear? Is that clear? Here is the calling. We call it here. Which parts confuse? Now you need to call the methods. How you can call the method? Forget about this part. Usually you call the method, you write the method name. Oh, sorry, we are here. So this is the method, and it's supposed to get an argument. So this is the methods, and this is the arguments. But now, because I would like to print it, I just put it in the same sentence. It is similar if I just call it like this. So this is the calling method. I'm call it like this. Um, I'll record it. I, I haven't, uh, but I cannot guarantee that I can share it with you. I have to get the approval from the coordinator. Okay. Here you go. So, I'm just trying to get back to where we are. Here, good. So, this is calling in methods. But now, to make it easier, or to make it, uh, I, I'm, I'm sorry if it's a little bit confused for you, but because uh, the question asks us to print, so I included in a print statement. But this is usually the calling method. This is the name of the methods, and here's the argument. So we send the scores. So what is the score? Um, what's the type of the score? Are you with me, guys? Yes, right, the method and then argument. The argument that we send that, uh, what's the type of scores here that I'm, I'm highlighted in the main? It's only double or what? It's not a double. 
you missing one more thing with it. What's the type of scores here? It's not double and integer. It's, it cannot be both. It's a double, but it's what? Double what? I'm highlighting it here. It's an argument. Array. Thank you, Muhammad. So it's an array. It's array double. So when you call it, the score, you send it to the methods, you're supposed to send double array. So now let's go to the method and see how we can gonna how we gonna to write it down. Okay, so this is the first method. So whenever we call the first line here of the print, we gonna to call this methods compute an average, which is gonna to take an array. They already told you that is gonna to take an array, an array of scores and it's gonna to return the average of this scores. They already told us what we gonna to return. So we return is gonna, which type? When we gonna to return an average, it is a double, good? So we gonna to return an average, which is type double. Now, we get an argument, it's public static, you, you're supposed to know this, which is for the whole methods at it's another topic to talk about what does it mean, but we usually using public static double. This is what you're going to return, which is the type where we're going to return is average and its type is double. For now, who a double? First, it's given now that I know who a double. But the name of the method, then an argument type, اللي راح يوصل لك من المين. المين اللي أرسلناها scores نوعها double array. Okay, no head double array. That's why I asked you at the beginning, uh, what's the type of scores? Because we're supposed to know it as it's going to go as an argument for all of them. Okay. Uh, so now what are we going to do? We're going to calculate an average. How are we going cal to calculate an average? We need to find to uh, calculate some first. Then we're going to calculate to find out an average depending on the total number. We're going to divide sum, al majmu'a, taqsim, added the items or added the darajat li mujuda. So, and it's it's important to initialize it as a zero at the beginning to make sure uh, you don't get anything from um, the memory garbage. All the students score and, and divided by all. Lujain, al an the idea is that every student is a one point. That means and each of them has uh, only one score. So it's not the score uh, each student have um, more than one score. So one score uh, for, for each student. If we did that, it will be more than one score for each student. It will be more complicated. So here, uh, we got to start. Calculate the sum. حنا الآن بدنا نعمل المجموع. كيف راح نعمل المجموع؟ راح نبدأ من أول خانة من أول قيمة موجودة بالarray which is the index حقها zero. So the score is zero. وراح تجمعيها على اللي موجود عندك بالsum. إلى متى راح تنتهي؟ تذكروا بالمحاضرة تكلمنا عن الarray. عندها variables call a length. So انتي الarray dot length is gonna to return length اللي حق أو size اللي حق الarray. فلو كانت size اللي حق الarray 3 for example, this is gonna to be until 3 here. After you calculating the sum, you gonna to calculate the average is gonna to be المجموع تقسيم عدد الطلاب وبعد كذا راح ترجعي الaverage اللي راح يرجع إلى المين uh, أن يط ويطبع هناك and it's gonna to be printed there good so this is the first method the second method is compute the maximum 
How we get out to compute the maximum? The arguments you're gonna to get هي ال double array اللي راح تدخل على الميثود هي الدرجات اللي للطلاب تمام؟ فكيف راح نحسب الماكسيموم؟ One of the idea there is a lot of idea how you gonna to calculate the maximum. One of the idea إنك تقولي إنه the first element اللي موجودة بالarray هو الماكسيموم تفترض افتراضا إن أول مكان أو أول قيمة موجودة بالarray هي الماكسيموم. بعد كذا تبدأي من ال من ال من الخانة اللي بعدها تختبري هل الخانة اللي بعدها هي أكبر من الأولى اللي أنت خزنتيها هي الماكسيموم أو لا؟ إذا كانت هي أعلى منها راح نبدل الماكسيموم بحيث إنه هو يكون القيمة الجديدة القيمة التالية وراح نستمر في قراءة الأري بهذه الطريقة يعني في البداية first we have a double max عرفنا الماكسيموم it is the first item on the array لما نقول square zero that means the first item on the array good المطلوب في هذا الكويشن إن مش نرجع إيش هي القيمة الأعلى المطلوب إنك ترجع return the index of the maximum score clear so هنا الكويشن is not to return the maximum value it's to return the index of the maximum value but do you know فين هو مكان أعلى أعلى قيمة not not what is the maximum value for this reason, إحنا خزن أعلى قيمة نفترض أن القيمة أعلى قيمة هي القيمة المخزنة في أول خانة والتي تمثل الـ index zero. هذه فرضية في البداية and then we will build on top of it. راح نمشي على الخانات اللي بعدها. Good. فالآن راح نبدأ من الخانة اللي بعد الصفر من الـ index number one. إلى اللينث إلى نهاية الـ الـ array إلى الطول اللي حق الـ array good um, is everything okay okay good So, we'll start with the second row to the end of the array, and we'll start to compare. If the score that is present in the second row now, in the index number one, is bigger than the maximum, which is we put it as the first one, then replace put the maximum as this number as the element store on the second index or the index number one. Sorry. And we need to know what's the index because this is what we're going to return. Then we will go again on 4 and we test the second element. If it's uh, bigger than the maximum, we're going to switch the maximum and we're going to save the index and so on and so forth until we get uh, the maximum number. Okay? So this is how we can find the maximum. The third method is the um, percentage of success. نسبة النجاح. The question is not uh, very specified, but let's assume we supposed to figure it out or we supposed to decide إيش هي نسبة النجاح أو إيش هي درجة النجاح. فلو uh, مثلاً um, we assume يعني توقعنا أن درجة النجاح راح تكون ستين. وراح نعرفها على أن هي دبل بعد كذا حابين نحسب كم عدد الطلاب اللي ناجحين على أساس نقدر نحسب عدد نسبة النجاح في الكلاس مثلا فراح نحسب عدد الطلاب الناجحين راح نصفرها على أساس نقدر نعمل counting أي عملية counting whenever you would like to do counting sum average it is a good idea always to initialize it with zero so you avoid any garbage um, values in the memory. Okay. <clears throat> so then we get to go 
uh, from one until the end of the until the end of the array. If the score, the mark, the derecha, Thank you, Batsan. You're right. It's supposed to be zero. Yes, it's supposed to be zero. So we're starting from zero, from the first index until the end. First, we will check if the first student has the mark, راح يكون مخزن فيها الدرجة. نفترض أن درجة الطالب راح تكون ثلاثين. هل هي أكبر من الستين؟ If it's true, we get it to um, increase the counter, عدد الطلاب الناجحين. لو كان أقل ما راح نزيده. فمثلا لو كانت درجة الطالب سبعين راح يجي إلى الكاونت students أو success students plus plus راح يزيدها. لو ما ك... لو كانت الدرجة أقل ما راح يعمل فيها شيء. For this reason ما احتجنا إلى الأوس. Good. بعد ما نحسب عدد الطلاب الناجحين إيش راح نعمل فيها على أساس نحسب الـ percentage تأخذ درجة عدد الطلاب الناجحين تضربه بمية وتقسمه على عدد الطلاب الكلي تمام؟ How we can calculate the percentage? A number of success students multiple by 100 divided by total, student, total number of students and I use casting, uh, casting here to make sure that we get um, the double result. Good? So let's run it. So here, it's asked me to insert a number of students. So let's assume we have three students. Then it's going to ask me to enter the score for students number zero, the first two students, that means. So the score, let's assume, is get 90. The second student gets 70. And the third student gets, let's say, 30. So we have one failure here. So then we will call the first sentence is going to call an average. So an average mark is that the result of the, the average mark is going to show here and then in maximum is going um, to be an index zero, which is the first one. And the percentage of success is um, it's de defined already there. Um, Lujan, explain the return. OK. So when you method, the method is possible that it can be the method can be done, but it will not return anything to the main. It can be done, for example, to do a أو آه عمليات أخرى لكن ما ترجع شيء. في بعض الحالات المفروض أن هي ترجع قيمة. مثلا في الميثودز اللي عندنا الأولى هنا مطلوب أن هي تحسب الأفريج المتوسط وترجع إلى المين. تمام؟ فهنا داخل الميثود حسبنا المتوسط كله كامل بعد كده راح تستخدمي كيورد اسمها رتين رجعي لي الأفريج اللي أنا لسه حسبته داخل الميثود رجعي كيف راح ترجعه؟ لازم تتأكدي إن النوع اللي راح ترجعه هي دبل. هنا اللي راح يرجع على أساس إنه هو يطبع مثل ما شفناه هنا مطبوع هي القيمة الأفريج اللي رجعها. فهو بعد الحسابات قيمة الأفريج رجعها إلى المين. جد؟ I don't get it's a question, Muhammad or explanation. I don't get what you want. 
Okay, so let's get to the next one because we don't have so much time. So, for those who would like to get, get it, so this is the first part. Okay, I'll go over it part by part if you would like to get it. Okay, so this is the first part. Then we call the methods here. And finally, this is the third method, which is uh, show the percentage of success. Okay, so this is a question three. Question four is straightforward. Um, I don't think we even need to do it. So uh, just tell me do it in two minutes. So you're going to give me the answer. The question here is only to ask you what the output is. This is already done in the class. So you're supposed to know it. So uh, we don't need this. عرفنا قيمة قيمة آه ثلاث قيم عفوا القيمة الأولى النم وعملنا كرياتينج إلى آه سترينج أوبجكت ووضعنا فيها علي بعد كذا عملنا أوبجكت ثانية اسمها نيم تو ووضعنا فيها علي هنا تريد تتذكر وتحتاج تتذكر أن هم صحيح يحملوا نفس الكونتنت نفس القيمة نفس المحتويات ولكن يشيروا إلى أوبجكت مختلفين مين اللي راح يشير إلى نفس الأوبجكت هي النم 3 راح تشير إلى نفس الأوبجكت للنم 1 ممتاز فالآن I need your help uh, we have four sentence you're gonna to tell me the answer what's the print of the first answer النم that equal النم 2 هذي عملناها بالكلاس example okay النتيجة راح تكون boolean true or false Uh, sorry, name. <laughs> Thank you. So, راح تكون true or false. Good. Uh, يعني مش متفقين. True or false. وهذه نفسها هي, هي المشكلة اللي عملت اللي عملناها بالكلاس. كان في confusing between لما نقارن ال content المحتويات وال reference. حنا اتفقنا ان المفروض ان حنا خلاص فهمناها. لما تعملي equal انت جالس تقارن المحتويات. هل محتوى النم 1 هو نفسه محت... النيم 1 سوري هل محتوى النيم 1 هو نفسه محتوى النيم 2 ترو اور فولس اتس جونا تو بي ترو الايكوال راح تقارن لك المحتويات اللي بعدها هل محتوى النيم 1 هي نفسها ايكوال تو النيم 3 نو ذي دونت هاف ذا سيم اوبجكت عبد الحميد we are not talking about referring to the same object. We are talking about having the same content. Okay? So both of them, this and this is true because having the same content. This is the tricky one now. Here we back to the reference. Is name a name one is equal equal to name two? I'm here. Number three. Is name one is equal equal to name two? It's false. You're right. No, na name three is not empty. Name three is referring or pointing to the same object that created by name one. And the last one is it true or false? This is the answer. So the last one is going to be true because a name one and a name three are referring to the same object. However, a name one and a name two have the same content, right? But they are not referring to the same object. Good. You need to back to the slide that we already explained an example and see it's in it's on the slide and it's in on the exercise, which is me and it's important. I don't know what do you mean, knife, foot shot. Here, I, I cannot, I don't know how you're going to stop it from your side, but I need to shut to, um, to see your answer, guys. So, question number five. Let's back to the question here. I need you to try to understand it before we go into um, 
to write it down there. You need to write a Java program that will follow, uh, will do the following. Read from a user statements. So it's going to, to be string. Good. Store the word in array of string using the method split. You remember we already had an example on the class. OK. Um, this is first. You're going to read from the user sta uh, statement. Then you get to create an array that's going to contain the word using the method split. Then you will do some counting. You get to count how many words start with a vowel and how many words it will end with I O N. Okay. So before we go to this, I'm going to remind you where you can find information on um, a lecture on the meeting that help you answer this question. We had it in a meeting. Um, let me double check in the slide. OK, it's just. Here. Do you remember the question what to ask us to do? It asks us to count how many words it contains start with a vowel. So we're going to use this one. And it asks us to do how many words end with I O N, which is we're going to use this one. The other things they ask us to do, which is the, the first question, in the statement in a word using a split. And this is you already have an example here with it, uh, which is here. So if you have a word, um, if you have a sentence as a string like this, and you would like to split it, sometimes you just would like to split it, um, defining specific uh, Terms, for example, a hashtag, maybe a space, maybe semicolon, whatever. So you need to define when suppose uh, the token or the splits dividing a sentence. So it's going to divide it from here. بينما لو حابين ممكن إنكم تستخدموا هذه هنا راح تستخدموا ال this way split إذا كان فيها specific character. For example, it's hashtag, uh, semicolon, or so on and so forth. If it's just word, you can use this one. Use the uh, text or the statement. Tram. In the here, um, راح the space in the موجودة بالبداية. راح تقسميها على إن هي word. فهذه راح تعطيك النتيجة array. عرفنا array string array. يعني string array عفوا نوعها string and المحتويات اللي حقها هي words الكلمات تمام فخلينا نشوفها في المثال في البداية ايش عملنا خليني اكبر الشاشة بس Um, في البداية قرأنا الستيتمنت من عند المستخدم استخداما للسكان للسكانر we already imported we uh, use the scanner here بعد كذا input next line استخدمنا next line uh, because we are reading string فبعد قراءة السنتنس من عند المستخدم راح نعمل لها سبلت كيف راح نعمل لها سبلت استخدام النفس السنتنس اللي موجودة عندنا باللاتر statements حنا سميناها statements هنا وبعد كده عملنا لها split بالكلمات هنا أنا أضفت الفور لوب فقط ما مثلا لو حابين تتأكدوا أنه هو فصل الكلمات بشكل صحيح قبل ما تقوم بخطوة تالية يعني مثلا أن هي عملية الحسابات اللي راح نحسبها بعد شوية 
فمثلا الان الفقره اللي بعدها ايش تقول لك how many words start with a vowel في عده طرق ان احنا ممكن نستخدم الفاول فيها ممكن انك تتاكدي ان هي it's a vowel or not for a chart بس لان انتم لسه ما اخذتوها as a methods uh, انا استخدمت نفس الميثود اللي انتم اخذتوها اللي هي ال start with which is gonna be longer يعني في طريقه تكون هذه ال sentence هنا ممكن ان احنا نختصرها بطريقه اسهل um, لو اخذتوا method او عرفتوا methods uh, اخرى ففي البدايه راح تعرفي الكاونتر انت حابه تحسبي او انت حاب تحسب عدد الـ الـ الكلمات اللي راح تبدا بالفاول ف at the beginning we supposed to uh, initialize the counter with zero راح uh, we will go over the word array which is an array right but it's type string so محتوياتها راح تكون string because it's word so we will go over it one by one so we will start from the first one until the end word on the on the array if اذا كانت الورد i so first we will test the first word we need to test if it's started with a or it started with e or it started with i or o or uh, whatever Sorry, you at the end. Sorry. Here I put it as small. If you would like to be more professional, let's say, you can use, for example, ignore case sensitive. So even if it's including the A capital, the E capitals, it's gonna to count it as a number. But here to simplify it for you guys, I just put it as. Small letter. If is if any of those are true, then we will do counting the value, um, number of the letters or the words. Sorry, number of words that contains the vowel. It is going to be increased here. Then we get it to print it out. It's it clear, or do you have any question about this one? Before we move to counting it, end with. الايون اني كويستشن نو اتس نوت جينا تو برينت الوردز It is gonna to print a counter. We already initialized a declare here. You see, we declare a counter. Adad. حنا عرفنا عداد وعملنا له initialized with zero. So whenever the الكلمة word تحتوي أو تبدأ بإحدى حروف العلة راح نزيد the counter. And at the end, راح نطبع عدد الكلمات اللي تبدأ بحروف العلة. Good. The second part is similar, but here we gonna to use the end with. So they ask us to count how many words is gonna to end with i o n. So we will do the same things. We will uh, initialize the counter with zero, and then we will start going to the board one by one. If if I cannot. The word end with i o n. Then we will increase the counter. At the end, we gonna to print the added words that are contained or that end with i o n. Um, yeah, I think that's it. It's a good question, Asil. Now we don't have a string. The word much string. The word is array of type string. So. لو حبينا ان احنا نرسمها راح تكون عندك array من نوع string داخلها الكلمات يعني ممكن تكون فيها الكلمة الأولى x that's really not funny okay
So if we have an array that could have three strings, it's an array of type string. So the first one may have X, Y, Z, and the other one uh, have F, 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 and the other one have uh, whatever that. When we call it, when we say el, uh, el array index zero, and this is two. When we say el array, we call it, what did we call it? We call it el words. So if we have in el words zero, it is going to call or is going to to point to this part. So it's going to test the first one. Okay. Uh, I know. هم قالوا لي إن في طلاب ما يشتغل معهم شات. I'll try to figure it out and I'll ask ال ال IT support because I already trying um uh يعني عدلت السetting من عندي. ف مثل ما 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 تفضل محمد. بس بعضهم يقولوا إن هم already يدخلوا بالإيميل الجامعة. Which is weird. إنهم يدخلوا بإيميل الجامعة وما يقدر يشتغل الشات معهم. So um, I'll see if there is another way. بس إذا ممكن إنهم يدخلوا بإيميل الجامعة يتأكد إنهم عاملين لوجن بالمايكروسوفت is going to be good. يعني هم بعد ما نخلص هذه الحصة. Uh, yes ممكن إنهم يكونوا مشغليها حساب ثاني. بعد ما نخلص الشرح على أساس we don't waste the time we we have less than ten minutes. Um, ممكن يجربوا معايا أكون أنتظر بال بالروم ويحاولوا يدخلوا يتأكدوا أنه هم يدخلوا بالإيميل الجامعي ونشوف إذا لسه عندهم نفس المشكلة أو لا أوكي رؤى أسيل وضحت معك النقطة ولا لا أسيل هي شوي confusing إن إحنا عاملين array إلى string أوكي Uh, بس هي ال أنت تتعاملي مع الأري كأنك تتعاملي مع أري ثاني. أوكي رؤى. Uh, أنت لو كان عندك أري نوعه انتجر تمام؟ نفترض أن هي فيها القيم 1 2 و 3. How we gonna to access it? إن شاء الله راح نخلص الخمسة. آه آخر سؤال ممكن أنتوا تعملوا لوحدكم، راح أعطيكم الفكرة وأنتوا تعملوا آخر سؤال لوحدكم. آه حقيقة هي أساساً الإكسرسايز هذه المفروض أنتوا تعملوها آه مش إنكلودينج في اللاب. آه أوكي. أنتِ مش تتعاملي معاها على أن هي أرقام، أنتِ لما يكون عندك الـ array type آه any type، الـ array ممكن يكون integer، ممكن يكون char، ممكن يكون string. فلما تعملي مناداة الآن عندك الـ array x تنادي اللي يكون بالإندكس index zero راح تنادي أول قيمة بنفس الطريقة exactly لما تنادي الـ array بالقيمة zero ويكون اللي داخلها string خليني نرجع إلى نفس المثال على أساس نخلصه لأن باقي less than um, we have just five minutes so I'll just give you an idea of the last one so هنا الـ word i معناها ال word هي ال array اسم ال array ال words ال i هي ال index وين هي مخزنة إذا تذكري هي هذه ال i هي هذه اللي هي ال 0 وال 1 وال 2 اللي تكون بال index فوق تمام؟ um, where we are okay question 5 so انت الآن انت تقولي روح إلى ال array words بال index i وجيبها فإيش مخزن فيها whatever مخزن فيها اعمل لي الدكس الان تأكد لي ان هي هل هي تحتوي اي او ان على ال في النهاية حقها ولا لا تمام خلينا نعمل رن اوكي انتر ستيتمنت خليني بس ادخل كلمات عشوائي تبدأ بفاول وكلمات تنتهي مثلا I O N فالمفروض هنا يطلع لي الكلمات اللي تنتهي بالفاول 2 واللي تنتهي بال I O N 1 So we have two words start with a vowel and one word end with the I O N Good? So هنا البروجرام This is the whole program 
or the whole um, answer of the question. The last one I'm just gonna t tell you the idea, and you're gonna you can try it. Um, where we are, this is the question. So the last one, we have four minutes. Read from the user string. راح تقرأ من المستخدم string. So إذا قرأت من المستخدم string, راح نستخدم the scanner. This is clear. I think this is straightforward. Then extract all digits from the string and concatenated this using the string builder. كيف ممكن إن إحنا نجمع استخدام ال string builder نرجع إلى الميثودز اللي موجودة اللي إحنا أوردي ناقشناها هنا. سكر هذه. String builder هنا. راح نستخدم الميثودز اللي موجودة هنا بالسؤال. يعني في السؤال راح نستخدم على أساس إنك تضيفي قيم إلى string builder رقم بع آه بعد رقم راح نستخدم ال append وفي الفقرة الفقرة اللي بعدها لسه راح نقرأها إنه هو يطلب منك إنك آه تعملي reverse أو إنك تعمل آه reverse فهم هذا الميثودز اللي راح نستخدمها بالسؤال فهذه راح آه في البداية إن نستخرج extract digits بعد كذا راح نقلبها السؤال اللي بعده إنك راح تحولي النتيجة إلى integer so I need you to figure it out إيش الميثودز اللي راح نستخدمها على أساس إن إحنا نحول string builder object إلى integer بعد ما نحوله إلى integer راح نضيف إلى له five ونطبعه Just, I need you to figure that out, Swan. Okay. So, في البداية راح نقرأ من عند المستخدم string. هنا في طريقة أسهل. هي في طريقة اللي هم طلبوها إن إحنا نستخرج the digits using the string builder. فحنا عرفنا string builder وعملناها فارقة. وبعد كذا اختبرنا كل حرف موجود فيها إذا كان is digits راح نستخدم ال append ونعمل لها save في string لكن في طريقة أسهل إن نستخدم replace all بهذه الطريقة إن متى ما كانت تحتوي على أرقام فأنت أطبع لي فقط ال digits الآن لو عملنا لها run both of them is going to give us the same answer So, لو دخلنا كلمات فيها ستة تسعة اثنين أو اثنين المقطع الأول هو هذا بالطريقة المبسطة بدون استخدام ال string builder بس هم طالبين نستخدم string builder فأنا يعني شخصيا I prefer to use this is going to be replace فراح يعطيك الرقم direct digits أو ممكن نستخدم string builder مع ال is digits ونعمل لها append الفقرة الثانية we have just one more minutes على أساس اللي عندهم class uh, على أساس إنك تعمل reverse the street forward راح نستخدم reverse good uh, so those who have a class uh, ممكن uh, تطلع ويعطيكم العافية أي سؤال؟ خلينا ندخل على هنا. لافو. الآن بالنسبة إلى اللي عندهم مشكلة بالدخول إلى الشات. أنا لسه موجودة بال بالكلاس. فخليهم إذا ممكن يرجعوا يعملوا يسجلوا خروج من أي أكاونت ثاني عندهم ويدخلوا فقط بالإيميل الجامعي. في كثير طلاب موجودين داخلين as a guest. أنا I maybe think this is the result. Uh, this is the reason. Sorry, why? Uh, إنهم ما يقدروا يدخلوا. 
فرؤى اذا ممكن تتواصلي مع الطلاب وهم يسمعوني اوريدي ممكن تجربوا تطلعوا من الحساب الجست وتدخلوا على بالايميل الجامعي فقط عفوا سامي اي جروب تقصدي ممكن يفيدوك الطلاب ما عندي فكره 